ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ലോകമൊട്ടാകെ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കരുതി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ടച്ച് വിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് ഇതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ റൂൾസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ടല്ല എൻ്റെ കട്ട ബ്രോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ വേണം അപ്പോൾ ബോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ അതുപോലെ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് ആ റിങ് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു സിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ഞാൻ മേലെ ഐ കാർഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എസ് എം കുറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കുപേഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെക്കുപേഷ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡെക്കുപേഷിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഡെക്കുപേഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുട്ടോ ഉണങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈനർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഓൾഡ് മോങ്കിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമൽ ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ലൈനറിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു നോസിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡിലും അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സീറോ റൗണ്ട് ബ്രഷാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എമറാൾ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാറ്റേണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിങ്ക് കളറാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ഭാഗം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന
ഇപ്പോൾ ഇതായത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മുത്തുകളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് മാറ്റി ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും മുത്തൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ രണ്ടോ മൂന്നോ വാർണിഷ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വാർണിഷിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ഡെക്കോറേഷൻ്റെ എല്ലാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിലുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഇതുള്ളത് എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ ഞാനുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ ഒരു ഹുക്ക് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ എൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇത് തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹുക്കിൽ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ബോക്സിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് ബോക്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റാലിക് ടൈപ്പ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പറാണ് എടുത്തത് അന്നേരം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോ ബോട്ടിൽ ഒരു സെൻറ്ററിലാക്കി പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൂടി മേലേക്ക് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ബോ കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സെൽഫ് മെയ്ഡ് ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ക്രാഫ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഉടനെ തന്നെ അതുവരെ സ്റ്റേ സേഫ് ബി സേഫ്